Hola a todos y bienvenidos a otra clase de inglés con Richard. Hoy tengo 10 modismos en inglés, pero antes que empezamos, no olviden que ya se puede unirse a mi canal aquí en YouTube. Tengo tres niveles, tengo bronce, tengo plata, tengo oro. Si estás interesado, haz un clic en el enlace en, el, en la descripción de este video para ver los beneficios de cada nivel. Vamos a empezar con la clase 10 modismos en inglés. Primero, un modismo en inglés. Uh, la palabra modismo en inglés es idiom, idiom. Estamos hablando de 10 idioms in English. ¿Y ¿Qué es un idiom? ¿Qué es un modismo? Un modismo es un frase, un grupo de palabras que tiene un significado metafórico. Eso significa no, el, el significado de ese grupo de palabras no es literal, pero es un frase, un grupo de palabras que están uso común. Entonces, todos los, toda la gente saben ya qué significa metafóricamente. Vamos a empezar con la lista. El primero es um, A bird in the hand is worth two in the bush. A bird in the hand is worth two in the bush. La traducción literal de este modismo es um, Un pájaro en el mano vale dos en el, en el arbusto. Pero en español, obviamente, la traducción, el modismo uh, que se usa en español es más vale pájaro en el mano que siento volando. Que es diferentes palabras, pero tiene el mismo sentido. So, ¿Qué significa este modismo? Se usa para decir que es mejor aferrarse a algo que uno ya tiene que arriesgarse a perderlo tratando de lograr algo mejor. Como lo, lo mismo en español, más vale pájaro en mano que siento volando. Vamos a ver un ejemplo. Don't quit your job merely on the hope of finding a better one. A bird in the hand is worth two in the bush. Y ahí tengo también la traducción en español. A bird in the hand is worth two in the bush. Vamos a seguir con el segundo modismo. A fool and his money are easily parted. A fool and his money are easily parted. En español es como se dice, un tonto y su dinero pronto se separaron. ¿Qué significa? Bueno, eso es más literal. Este significado es como lo dice, literalmente. Alguien que es tonto puede perder fácilmente su dinero, ya que será fácil engañarlo. A fool and his money are easily parted. Vamos a seguir con el tercer modismo. A leopard can't change its spots. A leopard can't change its spots. Um, en español, un leopardo no puede cambiar sus manchas. ¿Qué significa? Los rasgos inherentes de, en una persona permanecieron como están Incluso si buscan activamente cambiarlos. Y el ejemplo. He's bound to fail the exam again. A leopard can't change its spots after all. Number four. Once in a blue moon. Once in a blue moon. ¿Qué significa? Este algo que sucede muy raramente. Es como el dicho en español. De Pascua a Ramos. Otra otro, no es literal la traducción. La, tra la traducción literal es un vez en cada luna azul. Uh, pero la, como se dice en español, de Pascua a Ramos. Vamos a ver el ejemplo. Although I believe in God, I only go to church once in a blue moon. Although I believe in God, I only go to church once in a blue moon. Um, ok, vamos a seguir. Number five, number five. Wild goose chase. Literalmente, persecución de ganso salvaje. ¿Qué significa? Una vez búsqueda de algo que no se puede lograr. Una búsqueda de algo que no se puede lograr. Vamos a ver el ejemplo. I went on a wild goose chase looking for a cable for my phone and I couldn't find one anywhere. O sea, andaba por toda la ciudad buscando esta cosa y no lo encontré. Fue como un wild goose chase. Wild goose chase. 
Ok, vamos a seguir. Number six, a piece of cake. Literalmente la traducción, una pieza de pastel. Pero en español se dice pan comido. Y se usa para algo que es muy fácil. Si algo es muy fácil, dice, it was a piece of cake. El ejemplo, the English exam was a piece of cake. The English exam was a piece of cake. Vamos a seguir el número siete. You can't judge a book by its cover. You can't judge a book by its cover. ¿Qué significa no juzgar a alguien o algo basado en la apariencia? Um, en español, las apariencias engañan. Ejemplo, some people think that Peter is smart because he wears glasses. Don't judge a book by its cover. Don't judge a book by its cover. Number eight. To kill two birds with one stone. To kill two birds with one stone. Es como dicen en español, mata dos pájaros de un tiro. Uh, y eso, la significado es para resolver dos problemas a la vez. Ejemplo. When I run, I listen to music. That way... I kill two birds with one stone. When I run, I listen to music. That way, I kill two birds with one stone. Vamos a seguir number nine, to hit the nail on the head. Hit the nail on the head. ¿Qué significa describir exactamente qué es la causa de una situación o un problema? Uh, creo que en español se dice da en el clavo. Ejemplo, his comment really hit the nail on the head. His comment really hit the nail on the head. Y el último, número 10, let the cat out of the bag. Um, en español, literalmente es, deja el gato salir de la bolsa. Pero creo en español se dice, irse de la lengua. El significado de este es cuando se releva algo accidentalmente o un secreto accidentalmente. Ejemplo, I let the cat out of the bag with their wedding plans. I let the cat out of the bag with their wedding plans. Ok, muy bien, very good. Eso es todo para ahora. Espero verte muy pronto en otro video. Gracias. Goodbye.